Esse vídeo serve para você aprender os números ao redor da Previdência, qual é a situação financeira atual da Previdência no Brasil. Nesse debate agora da reforma da Previdência tem muito dado sendo jogado de um lado para o outro sem fontes e com uns argumentos estranhos e com interpretações diferentes do que deve ser somado ou não. Esse vídeo é para esclarecer essa informação, abordar esses debates legais e mostrar para você as projeções futuras. No final eu vou falar um pouco sobre a minha posição sobre o que deve ser feito, mas esse não é o objetivo central desse vídeo uh, nesse caso aqui, embora o meu canal seja sobre política, economia e uh, etc. com opinião. Mas vamos lá. Situação da Previdência Social em 2016. Primeira coisa, existe uma diferença entre a Previdência Social e a Seguridade Social. Previdência é Previdência. Pensões, repasses, ok. Seguridade social engloba mais coisas. Bolsa Família, saúde, alguns repasses, FAT, etc. Então a Previdência Social é legalmente parte do sistema de Seguridade Social, ok? Esses dados agora são só os dados da Previdência. O que a Previdência faturou e o que a Previdência gastou em 2016. Para beneficiar 30 milhões de pessoas, ela faturou 391 bilhões de reais. Eu vou arredondar os números um pouquinho, mas é um saco ficar falando tudo. Ela, gastou, ela arrecadou 391 bilhões e gastou 618 bilhões de reais para um déficit total de 226 bilhões de reais. Uma coisa que algumas pessoas não sabem, existem dois regimes dentro da Previdência Social. O RGPS e o RPPS. Inclusive, se o RPPS participa ou não, é parte do problema de dizer se existe um déficit ou não. A gente já chega nisso. Agora, RGPS significa o Regime Geral da Previdência Social. Geral. Todas as pessoas uh, que não são servidores públicos, trabalhadores. Ele beneficia 29 milhões de pessoas, 180 mil, mas ah, 29 milhões de pessoas. Arrecadou 358 bilhões e gastou 507 bilhões para um déficit de quase 150 bilhões de reais. O RPPS é o Regime Privado... É Público, RP, Regime Público da Previdência Social, que cobre os servidores, civis e militares. Ele cobre um milhão de pessoas, um pouquinho menos, mas é um milhão. Ele faturou 33 bilhões de reais e gastou 110 bilhões de reais para um déficit total de 77 bilhões de reais. Muitas pessoas não sabem que existe um outro RPPS, que existe um sistema paralelo, não é um só, e sim, eles operam por regras diferentes hoje, e a legislação disso é um pesadelo gigantesco, mas esses são os fatos. Ok. Você já deve ter ouvido a história de que a Previdência não é deficitária. E isso essencialmente é uma batalha contábil. É como você conta os números, ok? E esse slide 2 agora é da ANFIP, a Associação Nacional dos Auditores Federais, Auditores Fiscais da Receita Federal. Minha Nossa Senhora, por que o nome é tão longo? ANFIP. E esse é um slide que eu tirei do panfleto deles que eles usam para dizer que não existe déficit. Então eu tô citando os caras diretamente aqui. Eu sei, é uma tempestade de número, foca na última coluna lá da direita, 2015, ok? Em cima você tem receitas, o que ela faturou, embaixo você tem despesas, o que ela gastou, ok? O argumento deles é... Isso é para a Seguridade Social, então o um sistema que engloba a Previdência e outras coisas, ok? Que inclui, por exemplo, você pode ler lá embaixo se você tiver num monitor bom, inclui Previdência, Bolsa Família, Saúde, Fundo de Amparo Trabalhador, inclui outros repasses, benefícios, blá 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 blá, blá enfim, várias coisas. E eles querem argumentar que a Seguridade Social como um todo é superavitária, por quê? Porque ela faturou... 694 bilhões em 2015 e gastou 684 bilhões, o que dá um superávit de 11.2 bilhões de reais. Você já deve ter ouvido falar desse número. Tem dois problemas com essa conta e os dois são problemas legais, que são da onde vem o debate de se existe um déficit ou não. Pelo que eles dizem aqui, você olha e fala, não, tá tudo certo, então não existe déficit. Tem esses dois detalhes. A DRU e o fato de que não está incluído nisso as despesas com o regime público da Previdência Privada, que se você lembra bem, no slide passado, era de 110 bilhões de reais em 2016. Esses números são de 2015, então o número muda um pouquinho, é um pouquinho menor, mas fica ao redor de 100, 110, 106. Algumas fontes vão variar um pouquinho, porque eles arredondam os números diferentes, é um pouco chato, mas entre 100 e 110, ok? Eles não incluem o RPPS e eles... E presumem que não vai existir a DRU. Primeiro, 
o que é a DRU. DRU é Desvinculação de Rendas da União. É uma lei que foi criada pelo governo do Fernando Henrique Cardoso. Ah, maldito neoliberal! Mas foi prorrogada pelo governo da neoliberal Dilma Rousseff. É. Uh, foi prorrogada e expandida. O que a DRU diz? A DRU diz que o governo pode tirar de dentro da Seguridade Social até 20% do faturamento de outras receitas. Porque ela tem receitas das contribuições da receita previdenciária, sim, urbana e rural são dois sistemas diferentes, não vou entrar nisso nesse vídeo porque é muito complicado, mas também de impostos, COFINS, CSLL, Contribuição Social sobre Lucro Líquido, e PIS, PASEP. Note que tem um detalhe, PIS é para os, os funcionários uh, privados, os funcionários da iniciativa privada, PASEP é dos funcionários públicos, então note, eles incluem o faturamento, eles incluem receitas do PASEP, que é para funcionários públicos, mas não incluem gastos com a aposentadoria de funcionários públicos. Tá notando como é uma guerra meio contábil, de, de qual número você coloca e qual é o argumento legal para isso? Já entro nisso aí, mas enfim. A DRU permite que você retire, originalmente, 20% do dinheiro do, da COFINS, CSLL PIS, e PIS-PASEP, que como você consegue ver em 2015, faturaram em ordem. 200 e, 200, quase 201 bilhões de reais, quase 60 bilhões de reais, e aí quase 63, 53 bilhões de reais para arredondar. 201, 60, 53 bilhões de reais. Muito dinheiro. Isso foi criado pelo governo Fernando Henrique Cardoso para poder usar esse dinheiro para outras coisas. A Dilma Rousseff não só prorrogou essa lei, mas expandiu isso de 20% para 30%, o que em 2015 retirou da Previdência Social 66 bilhões de reais. Aliás, a Previdência Social não, Seguridade Social, que também inclui todo o orçamento de saúde de 102 bilhões de reais em 2015, só pra você ter uma ideia. Aí você fala, não, mas peraí, então, mas, mas, mas pra onde foi esse dinheiro? Foi, foi usado pra pagar despesas correntes, algumas outras coisas, juros da dívida, etc. Você fala, ué, mas então foi usado pra, jogar, pra pagar juros da dívida. Não necessariamente também, foi pra isso, porém, a Seguridade Social não pode ficar deficitária, o que significa que o governo depois tirou dinheiro de outras fontes para cobrir a Seguridade Social quando foi necessário. E, como em 2015 o governo federal teve um déficit total de 120 bilhões de reais, significa que, embora eles tenham retirado 66 bilhões de reais para pagar despesas correntes e basicamente tornar o caixa mais flexível, eles tiveram de volta, depois que imprimir esse dinheiro via emissão de dívida, para que depois colocar de volta na, na Seguridade Social para cobrir as contas. Então, não é que o dinheiro foi retirado, ele foi movimentado e depois reposto. É só que isso varia conforme o tempo e por motivos de fluxo de caixa é melhor fazer isso em certas situações. A DRU só realmente teria um impacto real seria se a Seguridade Social fosse superavitária e o governo usasse isso para retirar o dinheiro extra que ficou lá para ajudar a pagar outras despesas, porque senão ele teria que começar a criar um fundo, etc. O que até, de certa forma, seria bom, mas enfim, o fato é... Não é isso que acontece, o dinheiro foi devolvido, é só que em datas diferentes. Não é como se a Seguridade Social tivesse ficado deficitária, simplesmente não vamos pagar pensões. Não, você ficaria sabendo se esse tipo de coisa tivesse acontecido. Então, esse é o argumento ao redor da DRU. O que a Anfip argumenta é que a DRU não deveria existir, que vamos contar isso aqui tudo, então se você contar que todo esse dinheiro está dentro... Da, da, do orçamento da Seguridade Social, então não existe déficit, tá tudo certo. O que meio que é verdade, meio que não é exatamente, de, depende de como você interpreta o argumento. Se você interpreta que o argumento que o dinheiro foi retirado, você pode contar o déficit de uma forma ou de outra, e daí você consegue números diferentes, já chega neles. O segundo ponto é, como eu já falei anteriormente, eles não incluem o pagamento do RPPS, do Regime Público de Previdência Social, nos, nas despesas de Seguridade Social. Se isso fosse incluído e a despesa em 2015 foi ao redor de 105, 106 bilhões de reais, o déficit teria sido aí da ordem de 100 bilhões de reais. Então haveria déficit. Por que eles não incluem isso nessa tabela? Porque a lei diz que isso não é despesa da Seguridade Social. A lei diz que isso é outro tipo de despesa, embora seja basicamente uma batalha legal... E isso é um problema de interpretação jurídica fundamentalmente. Bom, diz que não é parte da Seguridade Social, mas é o regime de previdência social. É o, é o regime público de previdência social. É previdência. Por que, que não está dentro da Seguridade Social? 
O governo entende que isso deveria estar, sim, dentro do orçamento total da Seguridade Social e dentro do orçamento da Previdência, que é o primeiro gráfico que eu mostrei para você que dava aquele déficit enorme de 226 uh, bilhões de reais em 2016. O governo entende que deveria fazer parte e pode ser uma modificação legislativa para fazer parte ou enfim, mas isso deveria ser contado no déficit e se isso for contado, se esse peso de mais de 100 bilhões de reais repassados a 1 milhão de funcionários públicos aposentados for contado na Previdência, dá um déficit gigantesco e a gente tem fundamentalmente um sistema que repassa dinheiro dos pobres para os ricos, que é uma das alegações muito frequentemente feitas de que o regime do INSS é regressivo, ele não ele tira dos pobres para dar para os ricos. A Anfip argumenta que, bom, não, 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 a lei diz que não faz parte, então a gente não vai incluir isso no orçamento, então uh, ele é superavitário. O que só cria um novo problema. De onde vai sair o dinheiro para pagar a previdência desses servidores? Vamos de impostos. Mas 100 bilhões de reais é um terço do... É um pouco menos do que o faturamento dentro de um terço do imposto de renda. Então você teria que subir o imposto de renda em 30%, não para 30%, mas em 30%, só para cobrir isso, e a gente não tá falando dos outros déficits do governo. Então você basicamente está jogando o problema para outro lado e falando, bom, não é aqui. E assim você pode ver como isso é basicamente um argumento contábil. Será que a gente põe isso na tabela ou não põe isso na tabela? Ah, mas legalmente. Bom, legalmente você tem uma interpretação curiosa. Eles estão dizendo que a lei DRU não deveria ser levada em conta e ela não deveria existir, então essa renda deveria estar, todo esse dinheiro de, dos impostos, COFINS, CSLL, PIS, PASEP, deveria estar dentro do orçamento da... Seguridade Social, mas a lei que diz que o regime público da Previdência Social deveria estar fora da Seguridade Social, mesmo que essa lei esteja meio que evidentemente errada ou em contradição. Então, uma lei ruim, outra lei boa. Eles não estão defendendo as leis, eles estão defendendo algumas leis. O que daí fica um argumento estranho. Depende basicamente da sua, da sua interpretação e basicamente você tem o déficit de Schrödinger. Ele existe e não existe ao mesmo tempo. É uma coisa estranha, mas é o que tem agora. O governo entende, e eu concordo com esse entendimento, que o regime público da Previdência Social é sim um gasto da Seguridade Social. Isso significa que, a gente, que ela tem aí um déficit de 100 bilhões de reais por ano que precisaria ser saudado. Isso não incluindo a DRU. Se você contar a, a retirada de dinheiro da DRU em 2015 você acaba com aquele número que você já deve ter visto de um déficit de 166 bilhões de reais e uns quebradinhos uh, para o ano de 2015, que é o um número que é colocado como déficit da Previdência Social, já que o governo precisa tirar esse dinheiro da DRU para cobrir as outras despesas correntes. Se ele não fizesse isso, isso apenas muda a conta para de onde que o governo vai tirar cento e quase 170 bilhões de reais de faturamento de impostos para cobrir essa dívida porque ele não pode emitir dívida para pagar a despesa corrente, que é uma das coisas da lei de responsabilidade fiscal, então ele teria que subir impostos. Para cobrir 170 bilhões de reais de buraco no orçamento, o governo teria que então subir o imposto de renda, subir as alíquotas em 50%, só para cobrir isso, presumindo que todo o resto do governo não dê errado, não dê errado. E o problema é que essa é só a situação atual. Isso é como as coisas estão e elas vão ficar pior. Slide 3, a população está envelhecendo. Isso é um levantamento do, uh, com os dados do IBGE, feito pelo mercado popular, da pirâmide etária da população. Em 2010, como você pode ver, a, a pirâmide etária era de fato uma pirâmide. Ela tem uma base larga, você tem muitos jovens, muitas crianças e muitos jovens em idade de trabalho, entre uh, 20 anos e até 65, e às vezes você tem menos, gente com menos de 20 anos trabalhando, enfim, aliás, menos de 18 anos, mas isso... Bom, você entendeu o ponto. Você tem um monte de gente trabalhando aí que vai poder sustentar o INSS, poder sustentar as pessoas que estão aposentadas. Existe aquele argumento de que, ah, mas se o dinheiro fosse economizado, é, ia ter um puta rendimento e daí não ia ter déficit. É, ok, muito bonito. O problema é que o dinheiro não é economizado. O governo opera num esquema de pirâmide. Quem está trabalhando hoje paga quem recebe hoje. Não há fundo de investimento. E mesmo se você falasse, ok, então vamos criar um fundo de investimento. Tudo bem, então todo o dinheiro que vai ser colocado dentro da Previdência vai ser economizado. De onde então que o governo vai tirar quase 620 bilhões de reais para cobrir quem recebe hoje? Entende o problema? Da onde que você vai tirar 600 bilhões de reais? Não sei. Você vai ter que triplicar o imposto de renda para cobrir isso. Uh, e eu faço isso como referência ao imposto de renda porque nenhum outro imposto 
consegue ser subido num nível para alcançar isso. Mas a gente vai trabalhar isso uh, mais lá na frente no vídeo. O ponto é, hoje a população é jovem, tem muita gente em idade de trabalho. Agora, como você consegue ver pela pirâmide etária, em 2060 ela não é mais uma pirâmide, ela é basicamente um navio ou alguma tipo de fruta estranha, sei lá. Enfim, o ponto é, a população estará muito, muito mais idosa, você terá muito mais aposentados, e as pessoas trabalhando serão em menor número. Ou seja, se a Previdência hoje já está num estado de déficit de alguma coisa entre o déficit de Schrödinger, de um superávit, segundo a Anfip, de 11 bilhões de reais, o que francamente não é muito, e o déficit contábil, que deveria ser no mínimo 100 bilhões de reais, e pode ir até 166 bilhões de reais, se essa é a situação atual... Quando então a população estiver majoritariamente velha e você tiver muito menos gente trabalhando para sustentar isso, basicamente o barco explode e afunda levando todo mundo junto e matando toda a população brasileira numa catástrofe econômica gigantesca e apocalíptica. Eu tento ser otimista às vezes, gente. É, é sério, mas às vezes é difícil. Enfim. E isso é baseado no fato de que o Brasil já gasta muito mais do que outros países gastam com a nossa previdência. Slide 4. Isso é o gasto do, de outros países, embaixo você tem a porcentagem da população acima de 65 anos, e na esquerda você tem o gasto em porcentagem em relação ao PIB. Eu tenho as minhas críticas em usar o PIB como medida, mas ok, vamos com isso. Ok, eu já tenho um vídeo sobre por que eu acho... Eu acho não, mas porque o PIB de fato tem certos problemas de uh, significado econômico, mas não é o ponto aqui. O ponto é, o Brasil é o quadradinho verde. E, como você pode ver, ele está muito longe da média. Ele gasta uma proporção do PIB muito similar à Alemanha e à Suécia. Só que a Alemanha e a Suécia estão ao redor de 20% da população idosa, enquanto o Brasil, acima de 65 anos, né? Porque idoso é uma idade arbitrária, mas enfim. É, se a gente colocar aqui 65 anos, o Brasil está ao redor de 7%. Ou seja, nós gastamos mais ou menos o mesmo que a Alemanha como proporção da economia, só que a gente tem três vezes menos idosos em proporção da população. Então, quando isso for para Isso é 2013. Então, quando a gente for para aquele navio da pirâmide etária, em que lá em cima da população vai estar tá todo mundo mais velho, então você vai ter uma proporção muito maior de velhos, e a gente vai gastar o quanto do PIB em relação a isso? Bom, uh, muito, muito dinheiro. Essas são as estimativas de acordo com os dados do governo, de qual vai ser a porcentagem do PIB consumida pela Previdência Social. O R RPPS baixa ao longo do tempo. Pode ser ao redor de você considerar que novos funcionários não vão ser admitidos, você não sabe quantos vão entrar e como é que vai ficar, então essa curva azul pode ser questionada um pouco. Agora, a coisa assustadora e apocalíptica é a curva vermelha, que é do RGPS, o regime geral, que é de quem está trabalhando aí na economia privada, e ela é explosiva até 2060 e não é sustentável, a conta vai chegar, ela vai mais do que dobrar até 2060 e, ah, 2060 é muito longe, 40 anos de distância. A Constituição tem aí seus... Uh, vai fazer seus 30 anos de idade, então... É, não tá tão longe assim, sejamos honestos, é uma coisa meio complicada. A outra coisa importante de notar desse gráfico é que ele presume que não vai acontecer uma crise econômica. Porque o que acontece numa crise econômica? Pessoas são demitidas, então menos pessoas estão contribuindo para a Previdência. E mais pessoas são incentivadas a se aposentar mais cedo ou receber fundos do Fundo de Amparo do Trabalhador ou receber fundos por aposentadoria ou pensão, etc., porque elas resolvem se aposentar mais cedo. Certo? Se você tem 63 anos e você acha que a sua chance de ser readmitido no mercado é muito baixa... Ah, quer saber? Eu vou aposentar agora, eu ganho um pouquinho menos, mas dane-se. Então você tem mais gente recebendo da Previdência e menos gente contribuindo, que é exatamente o problema que aconteceu em 2015 e 2016. Essa previsão de despesas presume que não vai ter uma crise econômica. E se ela acontecer? Então, para pra pensar. Qual é a chance de você ter uma grande, grande crise econômica nos próximos 42 anos? É bem alta. Qual é a chance de você ter umas... Três crises econômicas até lá. É bem alta. Então, essa é a previsão, assumindo que nada vai dar de errado e vai ficar tudo bem e bonito. O que a gente sabe que não vai ser muito bem assim. E daí existem aqueles mitos de que, ah, mas a gente pode encontrar fontes, fontes de renda mágicas para tentar uh, cobrir esse déficit da Previdência. O problema é que nenhuma delas realmente consegue cobrir isso. Por quê? Porque você teria, como eu já falei, 
que subir impostos fantasticamente. É um déficit de aí 166 bilhões de reais que você teria que cobrir. Taxar os ricos, não cobre. Ah, mas não cobre. Cortar pensão de político, não cobre. Privatizar, não cobre. E mesmo se cobrisse, isso são 166 reais de déficit em um ano. O que você teria que fazer é encontrar uma fonte de renda constante, fluxo de caixa, não estoque, que vai conseguir lidar com 160 bilhões de reais de déficit por ano e crescendo ao longo dos próximos anos. Um pequeno imposteco em cigarros ou em tijolos ou em músicas não vai resolver isso. Você vai ter que aumentar impostos enormes e colocar isso nas costas da população, o que provavelmente vai desencadear mais desemprego e uma nova crise econômica. Uma coisa que vale a pena entrar em maior detalhe é o argumento de que ah, mas existem dívidas previdenciárias, existem uh, empresas que são sonegadoras malvadonas, que sonegaram impostos da previdência, e se a gente cobrasse elas, ia ficar tudo bem. Aí a gente entra em problemas técnicos. Essa é a lista das 500 maiores empresas, bom, o um screenshot das primeiras, 500 maiores empresas em débito com a Previdência Social. O link para a lista completa vai estar tá na descrição. E o problema é que a maioria delas está falida. Uh, você tem viação aérea Rio, sabe quando você viaja no aeroporto e você vê todos aqueles aviões encostados e apodrecendo? Pois é. Viação aérea São Paulo, também conhecida como VASP. Uh, Varig. Transbrasil, falida. Isso sem contar que também vários, dev vários devedores são empresas estatais. Em algum ponto aí você tem água e águas e esgotos do Piauí. Então, ok, você consegue cobrar isso, mas você só explode uma outra estatal e você tem um problema se originando daí. Então, existem 375 bilhões de reais pendurados agora em dívidas com a Previdência Social. Mesmo que você conseguisse recuperar todas as dívidas esse ano, isso só daria algumas dezenas de bilhões, o que não cobre o déficit, e deixa um problema para 2018, 2019 e além. Então, mesmo se você conseguisse... Digamos, você conseguiu cobrar os 375 bilhões. Digamos. Você conseguiu cobrar tudo isso e pagar a Previdência. Você resolveu o problema até 2019 e agora nós estamos de novo com um déficit de mais de 100 bilhões de reais. O problema é que essa dívida de impostos é estoque e não fluxo. Você precisa encontrar um fluxo, algo que consistentemente renda mais dinheiro e não existe como fazer isso sem detonar a economia brasileira atualmente. Esses são os dados, ok? A conclusão é que a reforma da Previdência vai ter que acontecer. Algum tipo de mudança é necessário. Fica óbvio por essa conta que os servidores são desproporcionalmente beneficiados. São um milhão de servidores com um déficit de 77 bilhões de reais, enquanto você tem quase tri... você tem 29 ponto qualquer coisa milhões de pessoas recebendo e não fecha a conta. Você tem os servidores sendo desproporcionalmente beneficiados e também algumas outras situações, especialmente com a pensão rural, mas isso é outra coisa mais complicada que não achei que meritava entrar uh, nesse vídeo, mas alguma coisa vai ter que mudar. A questão é que qualquer mudança apenas reforma o esquema de pirâmide que é a previdência social. A maioria das propostas que existem agora não passam de remédios pontuais. São só remendos, ou são algumas colagens para tentar salvar alguma coisa que honestamente não tem muita salvação. É verdade que as aposentadorias dos políticos são ridículas, que existe muita corrupção, que existe muito de, de, é, muitos desvios, etc, etc, etc. Mas mesmo que isso fosse remediado, isso não fecha o déficit que existe agora. E uma grande reforma vai ser necessária para manter esse esquema de pirâmide rolando. E é importante repetir isso. Isso é um esquema de pirâmide. Isso é um golpe. As pessoas que estão, que estão pagando agora não tem nada nas contas dela, além de uma promessa de que governos futuros vão dar um jeito de cobrar as pessoas no futuro que talvez nem tenham nascido para sustentar você. Se isso não acontecer, quem está pagando agora será simplesmente caloteado. Isso é uma dívida que o governo fez com a população que ele não tem como pagar. Isso é um esquema de pirâmide e ele vai explodir e levar todo mundo junto. A minha opinião sobre o que deveria ser feito sobre isso é extinção. Esse sistema não deveria existir. Tem como fazer isso atualmente? Basicamente impossível. Não existe vontade política para encarar isso agora, tão perto de uma eleição, a gente tá muito perto de 2008, 2018, 
E especialmente porque isso vai prejudicar muito, prejudicar é uma palavra bem questionável, mas vai uh, afetar os interesses dos servidores públicos que, como você viu, recebem muito dinheiro disso. E não querem mexer nisso perto de ano de eleição. Aliás, os mesmos servidores públicos que também publicaram aquela tambela da Anfip, então você tá entendendo que... Hum, pera, um milhão de funcionários recebe 100 bilhões de reais e são justo eles que estão muito mais uh, ferrenhamente defendendo que a Previdência tá tudo certo e não precisa de reforma? Hum, será que não tem alguma coisa estranha aí? Mas enfim, o fato é, isso deveria ser extinto e não tem como, não tem vontade política e se, mesmo se existisse seria um, seria um esquema muito complicado de tentar desarmar essa bomba. Na prática da realidade, alguma reforma vai ter que acontecer e ela vai chutar a lata pra, debaixo da, pra, pra baixo na rua, vai chutar a lata pra frente. Mas o fato, hoje, com os dados que você viu agora, é que o almoço grátis acabou. Você pode aceitar os fatos e lidar com eles, ou você pode lidar com as consequências de ignorar os fatos. Mas não tem como escapar dos fatos. Esses são os números, as fontes estão na descrição e também nos sites do governo. Por esse vídeo é isso, agradeço a sua audiência. Tchau, tchau.